Hello and good afternoon, BP Poddar Hospital and Facebook Live is our show. We have a lot of spine surgery that is very important. We have a lot of spine surgery that is very important. We have a lot of spine surgery that is very important. Endoscopic spine surgery is very important. We have a lot of spine surgery that is very important. We have a lot of endoscopic spine surgery that is very important. We have a lot of spine surgery that is very important. हार को तो टा ये शामुस्तो विषय नहीं है किंतु आज के हमारे आलोचना ऐसे आलोचना हमारे शंगे ही मूर्ति है स्टूडियो तेरो अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शाहगढ़ मुखर्जी डॉक्टर मुखर्जी शाहगढ़ तो जाने नमस्कार जितने मैं बोल चुका हूँ टेंडरस्कोपिक स्पाइन सर्जरी टांग टेशन ले शाधारण मानुष जरा आम्र रोए थे तारा एक तो भय पे जाए जे सर्जरी ताऊ बार एक ता कोठी न तो नाम तो शेखन तक जितने शुरू करी जे टेंडरस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक्चुअली की नॉर्मली ये तो दिन दूरे जेस पाइन सर्जरी कोड़ा होतो, शेटा ओपन कोड़े, माने पीठेर पे चंदिक थे के केटे भेतोरे दिके मासल छोड़िए, तार भेतोरे स्पाइन भाटी ब्रा, भाटी पर लैमिना केटे भेतोरे डुके स्पाइनल कोड़े आसे बसे जावोती का काज करना कोड़ा होतो, शेटा ही एंडोस्कोपी बाद में कोड़ा है, एं फले अमरा बाहरे थे के केटे ओपन कोडे जेटा देखती है शरीर अमरा एक टा छोटो चिद्रेर माध्यम में बेहतरे गिये देखते पाई पूरो एक ही जीनिस देखा जाए एवं तार माध्यम में एक टा छोटो पोर्टल दिए कैमरा और एक टा छोटो पोर्टल दिया हमारे इंस्ट्रूमेंट ढूँकी अमरा समस्तो काज कर्म करते पड़ी ऑपरेशन ए ओके आह इधर एक तो खूब माने ज़्यादा शाधरण मनुष्य तादर का चेपो धाय खूब आप जो आम तो एक तो पूछ होते पाल लम तबे स्पाइन सर्जरी को अगर प्रयोजनी होता क्या नो ये समस्त विषय नहीं है कथा बोल बा आपने लोग इन तो आमदे शंगे रोज़ चेन आपने तो जो दिकोनो प्रश्न था के स्पाइन सर्जरी नहीं बा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं आवश्यक है आमदे कमेंट बॉक्स से लिखे बात आपने आपने देर कोई शेही प्रश्न हमें डॉक्टर मुखर्जी का छेद आपको अच्छा सर्जरी नहीं है तो कथा बोल लाम किंतु स्पाइनेट जी विभिन्नो समस्या तार उपोषण की शाधरण भावे की की भावे बोझा जाए प्रथमे उपोषण अच्छा मोटा मोटी हमरा स्लिप डिस्क नहीं है आजकल अच्छा ना कोडी कारण बेशक स्पाइन एंडोस्कोपिक स डिस्क होच्छ एक ता जेलीज मोतो जिनिस जेटा एक्चुअली एक ता सॉक कैप्सर वाले काज कोडे दुटो भाटी ब्रा माचकने थाके अनेक शोमाए ना ना कारणे डिजेनरेटिव कॉजे बा ओवर एक्सरसाइज ना ना रकम कारणे होते पड़े डिस्क पिछंदी के छोड़े जाए पिछंदी के बेरी एले पिछंदी एनुलस पुले डिस्क एक ता कवरिंग थाके वही कवरिंग ने कोनो छिद्रो कोडे डिस्क जो दी पिछंदी के बेरी ऐसे तो पिछंदी के स्पाइनल कोडे अथवा तात्त्विक के जो नर्व गुलो बेरोच्छे शेगुलो ते प्रेशर दी थे बड़े समस्त ऑपरेशन रही है तो शून्य थक बैंड सायटिका सायटिका इज अ वेरी कॉमन टर्म सब वही शून्य चंजे कोमर थे के पीछों ने पाये दिखे जब ऐसा है शेरा तो सायटिका होलो स्लिप डिस्क के रेक्टिव पोस्टर को ठीक है चल और शेरा कोम घाड़े जो दी स्लिप डिस्क है गोलाए पीछों ने जब भाड़ी बुलाचे शेकने जो दी डिस्क प्र एकुले ही मूल सिंटम्स था के पेशेंट दर एकुले नहीं था ना हमारे का चे प्रेजेंट कॉर्डे मूल तो जितना आपने बोल रहे हैं जब बैठा अवश्य है जावा एवं शीतल झीन झीन कॉर्डा माने एकुले ही शाधारणों तो लोग कॉर्डे कंप्लेन क्या नो होय माने एक धारण एक जो समस्या गुलो कारणों कारण की कुछ पावगत्य तो जब नार्व गुलो था के शेगुलो तो कंप्रेशन है, नार्वे इरिटेशन है, नार्वे इरिटेशन है सिम्टम होते हैं गुलो। तो इधर की कोनो कारण आज जो उन ओजोन जो दी बेशी हुए जाए शेखित्रे हवार शंपा बना के ओजोन कोनो रीजन की रोज़ ओजोन बेशी हवा बॉयस हुए जावा बॉयस जो तो है डिजेनरेटिव चेंजेस होते तार्जुन्न होए, जेनेटिक एक ता दी को थकते पड़े। अच्छा, जेनेटिक को होते पड़े ये ठा। अच्छा, शोआ बा बौशार कोनो पोष्टर के कारण यो की ये ता हवार शंभा बना थके। ना शेरा कोम एक नो पोर्जुद बा आमर जा प्रैक्टिस है अमी को कोनो देखी नहीं, बेबसी बागी ओवर वर्क बा डिजेनरेटिव देखे ची। 
আচ্ছা এই যে ব্যথার কথা বললেন বা এই যে অবশ্য হয়ে যাওয়া ছিনছিন করা এটা তো কোনো অসুখ নয় অসুখের একটা সিম্পটম 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 তো এরকম ধরনের কখনো যদি এরকম ধরনের সিম্পটম নিয়ে پیشنটরা যখন প্রেজেন্ট করে আমরা তখন ওদের এমআরআই প্রেসক্রাইব করি যাতে এই কোমরের নার্ভ বা ঘাড়ের নার্ভ সেখানে কোনো কম্প্রেশন আছে কিনা দেখার জন্য ডিস্ক কোলাপস হয়েছে কতটা হয়েছে কোন দিকে হয়েছে রাইট সাইড না লেফট সাইডে সাইডে না মাঝখানে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে ফারদার ট্রিটমেন্ট ডিসকাস করা হয় পেশেন্টের সাথে কিন্তু ডায়াগনোসিস করা হয় এমআরআই করে ওকে এই ক্ষেত্রে চিকিৎসার উপায় বা পদ্ধতিটা কি চিকিৎসার উপায় খুব আগে যেটা ছিল একটা লেভেলে হয়তো ডিস্ক প্রলাপস হয়েছে তার জন্য پیشنটে পায় ব্যথা হচ্ছে তার জন্য পিঠে প্রায় 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি একটা ইনসিশন দিয়ে ডিস্ক রিমুভ করা হতো অনেক সময় ফিক্সেশন করতে হতো বেশি ল্যামিনা কাটা হয়ে গেলে যদি উইক হয়ে যায় তখন লিসেসিস হয় মানে একটা হার্ট আরেকটা হারের উপরে সামনের দিকে সরে যায় সেই সব বস্তুগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য স্ক্রু দেওয়ার প্রয়োজন হতো কিন্তু এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি সাহায্যে আমরা মাত্র ছোট দুটো এক এক সেন্টিমিটারের দুটো পোর্টাল করে এই একই কাজটাই করা হচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে ওকে এর ফলে پیشنটে পেইন কম হচ্ছে অনেক সময় স্ক্রু এর যে স্ক্রু দিয়ে ফিক্সেশন করার নিড এটা অনেকটা কমে যাচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রে লাগে না আজকাল তো অনেক বড় বড় সার্জারি মানে লিসেসিস কারেকশন মানে হার্ট সরে গেছে সেটাকে কারেকশন সেটাও এন্ডোস্কোপিক্যালি করা যায় এবং পরে মাইক্রো সার্জারি করে স্ক্রু দিয়ে ফিক্সেশনও করে দেওয়া যায় তো মেইন যেটা پیشنটের সুবিধা সেটা হচ্ছে তাদের পেইন কম হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ পরের দিন থেকে پیشنট হাঁটতে পারছে অত পেইন থাকে না কম্পেয়ার করে پیشنট কে পোস্ট অপারেটিভ দেখলে বোঝাও যায় না যে তার আগের দিন বা দুই তিন দিন আগে ওটি হয়েছে একদম এই পোস্ট অপারেটিভ নিয়ে তো কথা বলবো তবে যেটা আপনি বললেন যে একটা তো চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে যেটা এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি এটা তো সার্জারি কিন্তু প্রত্যেকই যারা এই ধরনের ব্যথা নিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের তো সার্জারির প্রয়োজন হয় না তো সেই ক্ষেত্রে ওষুধও কি কমতে পারে এটা ওষুধ ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয় তাতে অনেক پیشنটে কমে যায় মোটামুটি দেখা যাচ্ছে 90% এর উপরে پیشنটে ওষুধ ফিজিওথেরাপিতেই কমে যায় 10% پیشنটে হয়তো সার্জারির দিকে যেতে হয় হুম হুম তো এই যে পরিসংখানের কথা বললেন এই পরিসংখানের পরে যে প্রশ্নটা আসে যে এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারিতে সাফল্যের হার এখন কতটা দেখুন এটা একটা নতুন প্রসিডিউর আমরাও রিসেন্টলি স্টার্ট করেছি এখনো পর্যন্ত যাদের করেছি پیشنটরা তো খুব খুশি ঠিকঠাকই হয়েছে আরো কিছুদিন গেলে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে যে ওপেন সার্জারি ভার্সেস এন্ডোস্কোপিক সার্জারি তার কি রকম কোনটা বেশি ভালো থাকছে پیشنট লং টার্ম শর্ট টার্ম রেজাল্ট বলতে পারি এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি বেটার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে پیشنট ভালো হয়ে যায় সুস্থ হয়ে যায় কিন্তু লং টার্ম যে রেজাল্ট সেটা আরো কিছুদিন এটা নিয়ে আলোচনা করার বা এই কাজ করার পরে একদম বোঝা যাবে विश्वजीत घोष लिखे थैंक यू विश्वजीत मानस लिखे थैंक यू बाकी संगे अनेक कमेंट कर जेने समस्या मानस 
যেটা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন থাকবে যে স্পাইন সার্জারি বা এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি এটা কি খুব খরচ সাপেক্ষ নাকি সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এটা না আয়ত্তের মধ্যেই ওপেন সার্জারি এবং এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারির খরচে ডিফারেন্স খুব বেশি নেই খুব বেশি নয় তো সেই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যারা ভাবছেন এই ধরনের ব্যথায় ভুগছেন এবং ডাক্তার বলছেন যে সার্জারি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে খরচের দিকটা খরচের কথাটা না মাথায় রাখলেও পারে তারা এন্ডোস্কোপির দিকে যেতেও পারে রেজাল্ট অনেক বেটার হবে শর্ট টার্ম এট লিস্ট একদম মানে স্পাইন সার্জারির বাংলা যেটা টার্ম সেটা হলো মেরুদণ্ডের সার্জারি তাই তো এবার মেরুদণ্ডের সার্জারির কথা যখন আমরা বলি বা আমরা শুনি তখন মাথায় আসে যে এটা কতটা নিরাপদ এটার কোনো ভুল ত্রুটি হলে সেই মানুষটি এরপরে হাঁটতে পারবে তো এটা একটা আশঙ্কা থাকে কি বলবেন মেরুদণ্ডের অপারেশনের সময় যদি স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয় আমিও কোনো দিন দেখিনি এখনো হতে কোনো এখনো কোনো পেশেন্টের হয়নি টাচুড কিন্তু হতে পারে এটা থিওরিটিক্যালি ইটস পসিবল লাম্বার স্পাইনে সেরকম সবসময় হয় না অনেক সময় পোস্ট অপারেটিভ রেসিডিউয়াল পেন মানে কিছু ব্যথা থেকে যায় এগুলো হতে পারে সার্ভাইকাল স্পাইনে অবশ্যই ইঞ্জুরি হলে তো কোমর থেকে পুরো বুক থেকে নিচের দিকটা হোপোস হয়ে যাবে পায়ের জোর চলে যেতে পারে এগুলো হতে পারে তবে আমি এখনো কোনো দিন এনকাউন্টার করিনি ব্যাপারটা হোপফুলি অন্য কোনো আমার ফেলো সার্জেনরাও পড়েননি এটা আমরা সেইভাবেই সেফলি এগুলো করা হয় মানে আমরা সাধারণ মানুষকে এই বার্তাটা দিতে পারি যে এটা নিরাপদ সার্জারি এবং আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় যদি ডাক্তার বলে এখন অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে মেশিনারিস অনেক বেশি আমরা আরো ভালোভাবে করতে পারি অনেক কিছু গ্যাজেটস আছে যেগুলো দিয়ে ডিউরিং সার্জারি আমরা দেখে নিতে পারি কোনো স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হলো কিনা তো সেগুলো অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে এগুলো চান্সেস অনেক কমে গেছে আগে বেশি ছিল এখন অনেক কম ওকে কিছুক্ষণ আগে আপনি পোস্ট অপারেশন মানে পরবর্তী অপারেশনের পরবর্তী পর্যায়ের কথা বলছিলেন তো অপারেশনের পরে একজন রোগীর বা একজন মানুষের সুস্থ হতে কতটা সময় লাগে ওপেন স্পাইন সার্জারি করলে যেরকম পেন থাকে এন্ডোস্কোপিতে সেরকম পেন থাকে না তো অবশ্যই پیشنট সুস্থ হয়ে যাওয়ারটা অনেক তাড়াতাড়ি হয় এন্ডোস্কোপির ক্ষেত্রে এমনি ওপেন স্পাইন সার্জারিতে আমরা এই ডিস্ক প্রোলাস বা ফিক্সেশন হলো ছোট অপারেশন যেগুলো সেগুলোতে মোটামুটি দিন একদিন দুদিন পর থেকে پیشنটকে হাঁটাচলা করতে দিয়ে দিই ফিজিওথেরাপিও স্টার্ট হয়ে যায় এন্ডোস্কোপি হলো তো পরের দিন থেকেই দিয়ে দেওয়া হয় আর কত দিন থেকে হাসপাতালে থাকতে হয় এরকম সার্জারি হলে এন্ডোস্কোপি হলে پیشنট পরের দিন ছুটি নিয়ে চলে যেতে পারে ওপেন সার্জারি হলে দুই তিন দিন পর ছাড়া হয় সার্জারি পরে ফলো আপ করা কতটা জরুরি অবশ্যই জরুরি কারণ সব সময়ই আমরা দেখেছি নার্ভের যে কোনো অপারেশন বা নার্ভের ডিকম্প্রেশন এইটা যখন করা হয় পোস্ট অপারেটিভ কিছু পেন থাকে পেশেন্ট অনেক সময় খুশি হয় না এগুলো হয় তো সেক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে কথা বললে এগুলো আমরা বুঝিয়ে দিলে পেশেন্ট ব্যাপারটা বুঝতে পারে কেন হচ্ছে ঠিক মতো ফলো আপে থাকলে ঠিক মতো ফিজিওথেরাপি করলে লং টার্ম রেজাল্টটা অনেক ভালো হয় আচ্ছা ফিজিওথেরাপি কতদিন করে যেতে হয় এটা হলে ওটির পরে ধরুন এক দু সপ্তাহ ফিজিওথেরাপি করতে হয় তারপরে কন্টিনিউ করবে যে এক্সারসাইজগুলো জেনে যাবে নিজের বাড়িতে ওগুলো প্র্যাকটিস করবে ওকে এই সার্জারি হওয়ার পরে যে সমস্যা নিয়ে তারা এসেছিলেন সেটা কি পুনরায় আবারও হতে পারে বা আসার সম্ভাবনা আছে রিকার করতে পারে অনেক সময় রিকার করে এটাকে ফেল্ড ব্যাক সিনড্রোম বলে দেখা গেছে কিন্তু চান্সেস অনেক কম থাকে 100 জনের মধ্যে হয়তো দু তিন জনের রিকার করতে পারে কিছু মুভমেন্টস আছে যেগুলো করবেন না সামনে ঝোঁকা ভারী হেভি ওয়েট লিফটিং করা মাথা ঝুঁকিয়ে বেশি কাজ করা এগুলোর জন্য স্লিপ ডিস্ক আগে আগে হতে পারে যেখানে মানে এখানে কি কোনো বয়স রয়েছে মানে কোনো বয়সের পর কি এটার সম্ভাবনা বেশি থাকে নাকি যে কোনো ওল্ড এজে ডিজেনারেটিভ স্লিপ ডিস্ক হয় এবারে সেটা ওল্ড এজে হেভি ওয়ার্ক প্রিভেন্ট করলে চান্সেস কম থাকবে আগে থেকে এক্সারসাইজ করতে শুরু করতে পারে লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস হলে আগে থেকে ডাক্তারকে দেখিয়ে ঠিক মতো ওষুধ খাওয়া ফিজিওথেরাপি করা এগুলো কন্টিনিউ করতে পারে যাতে অ্যাগ্রাভেট না করে জিনিসটা 
ধরুন পিঠের ব্যথার কথা বলছেন আপনি কোমরের ব্যথার কথা বলছেন বা ঘাড়ের ব্যথার কথা বলছেন এই ব্যথাটা কতদিন থাকলে পরে তখন মনে করা যাবে যে এবারে ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন কারণ হঠাৎ করে দুদিন ব্যথা হলো ব্যথা হলো সেগুলো তো বাড়িতেই সবাই ওষুধ খেয়ে নেন আজকাল ঠিক হয়ে যায় কিন্তু পারসিস্টেন্ট এক সপ্তাহের বেশি ব্যথা হচ্ছে ব্যথাটা ছড়াচ্ছে হাতের দিকে বা পায়ের দিকে যেখানেই ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা হলে হাতের দিকে ছড়াচ্ছে কোমরে ব্যথা হলে পায়ের দিকে ছড়াচ্ছে তখন সেটা একটা কনসার্নের ব্যাপার অবশ্যই তখন আপনার ডাক্তারকে কনসাল্ট করা উচিত তাদের ক্ষেত্রে কি এই ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে তারা ওয়েট লিফটিং করে তাদের এই ধরনের সমস্যা হওয়ার চান্স তো অনেক বেশি নর্মাল পপুলেশনের থেকে তো এরকম যদি পেন হয় যে ব্যথা কোমর থেকে হয়ে পায়ের দিকে ছড়াচ্ছে বা ঘাট থেকে হয়ে হাতের দিকে ছড়াচ্ছে কমছে না ওষুধ কেউ তাহলে অবশ্যই আপনারা জিম বন্ধ রাখবেন এবং ডাক্তারকে কনসাল্ট করবেন আপনি স্লিপ ডিস্কের কথা বললেন বা স্পন্ডিলিসিসের কথা বললেন এটা কতটা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে যদি সঠিক সময় চিকিৎসা না হয় সঠিক সময় চিকিৎসা না হলে অনেক বেশি বাড়তে পারে ধরুন ডিস্ক প্রলাপস হয়েছে ডিস্ক বেরিয়ে এসছে অল্প বেরিয়েছে অল্প পেন হচ্ছে কিন্তু এটাকে নেগলেক্ট করে গেছে বেশি ডিস বেরিয়ে এলো অনেক দিন ধরে নার্ভে চাপ পড়তে থাকলো আর সিস্টেম পেন থেকেই গেল অনেক সময় অপারেশনের পরেও কিছুটা পেন থেকে যায় তাদের ঠিক আছে সাকসেস নাও হতে পারে সার্জারি পরেও পেন কন্টিনিউ হতে যেতে পারে আপনারা কি করে হ্যান্ডেল করেন এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারিতে একটু টাইম বেশি লাগে একটু ধৈর্য ধরে আস্তে আস্তে করতে হয় ওপেন সার্জারি যেমন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে এটা একটা মানে এটা আপনাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যেহেতু এটা সমস্যা হয় না কিন্তু অ্যাট দা সেম টাইম যার সার্জারি হচ্ছে যে ব্যক্তির তার পরিবার পরিজনেরা যখন বাইরে থাকেন তারা কিন্তু উদ্বেগের মধ্যে থাকে তো তাদেরকে আপনারা কিভাবে তখন হ্যান্ডেল করেন কারণ সেটাও একটা একজন ডাক্তারের খুব গুরুত্ব আমরা সব সময়ই আগে থেকে যখন দেখাতে আসেন پیشنট তাকে বুঝিয়ে বলা হয় এই প্রসিডিউর করা হবে এই ব্যাপার এটা হতে পারে কমপ্লিকেশন এটা হতে পারে অপারেশনের আগে একবার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেনি অপারেশনের পরেও বলি যে কিরকম কি হলো কেমন আছে না আছে আজকাল মোটামুটি পেশেন্টের বাড়ির লোকেরা সবাই অ্যাওয়ার সবাই একটু দেখে থেকে জেনেই আসে সমস্যা হয় না তারা অবশ্য কোঅপারেট করে আচ্ছা এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি নিয়ে যাদের মধ্যে মানে খুব উদ্বেগ রয়েছে যারা ভাবছেন এটা একটা সার্জারি বড় সড় এরপরে সুস্থ হব কিনা তাদেরকে কি বলবেন তাদেরকে বলবো বিজ্ঞান এগোচ্ছে যুগ এগোচ্ছে নতুন নতুন জিনিস আসছে তো এগুলো সব ওয়েল টেস্টেড প্রসিডিওর রেজাল্টও খুবই ভালো আপনারা রিলাই করতে পারেন ডাক্তারবাবুদেও করতে এই ব্যাপারে রিলাই করতেই হবে তো নতুন প্রসিডিওর সবসময় ভালো আমি তো ওয়েলকাম করি এজ এ ইয়াঙ্গার জেনারেশন ডাক্তার আমাদের এই হাসপাতালে বিপিপোতার হাসপাতালে কি কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে এই স্পাইন সার্জারি বা এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি এই ধরনের সার্জারি ব্যবস্থা রয়েছে নতুন কিছু মেশিন লাগে না যে রকম মেশিন দিয়ে আর্থোস্কোপি আগে একবার আলোচনা হয়েছিল আর্থোস্কোপিক সার্জারি সেই একই মেশিনে এন্ডোস্কোপি করা হয় সেট যা আছে জেনারেল সেট সেগুলো দিয়ে করা হয় নতুন আহামরি কিছু জিনিসপত্র লাগে না যেটা আমাদের এখানে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে সমস্ত ব্যবস্থা মানে কেউ বা কারো পরিবার পরিজনের যদি এরকম ধরনের কোনো সমস্যা থাকে তবে সার্জারি যে করতেই হবে সব সময় সেটা কিন্তু ডক্টর মুখার্জি বলছেন না বলছেন যে আগে দেখাতে আসুন যদি মনে হয় সার্জারি প্রয়োজন তবেই কিন্তু সার্জারি করতে হবে আর এরকমও হতে পারে যে ওষুধেই কমে গেল তাই তো সেটা কমে যায় ইনজেকশন দেওয়া হয় অনেক সময় তাতে কমে যায় সেটা কি স্পাইন ইনজেকশন দেওয়া হয় হ্যাঁ রুট নার্ভ রুট যেখানে সেখানে ব্লক করা হয় ইনজেকশন দিয়ে ওকে অবশ্য করে দেওয়া হয় আর ওষুধ যদি কেউ খান না ওষুধে কমার ক্ষেত্রে হ্যাঁ ওষুধেও অনেকেরই কমে যায় এটা কি অনেক পেশেন্টেরই সার্জারি লাগে না লাগে না 
তো সে ক্ষেত্রে ওষুধ কি সারা জীবন খেতে হয় নাকি একটা তিন মাস চার মাসের জন্য হয়তো মেডিসিন দেওয়া হয় তার সাথে ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয় তাতেই অনেক তাহলে এটা দুটো দিক আছে একটা হলো ওষুধ আর ফিজিওথেরাপি আর একটা হলো অপারেশন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে যারা ভাবছেন এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি করবেন বা স্পাইন সার্জারি নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকছে ডাক্তার দেখাতে চাইছেন এই ধরনের সমস্যার জন্য বিপি পোদার হাসপাতাল কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতায় সব সময় রয়েছে তাই নির্দ্বিধায় আসতে পারেন এরকম কোনো সমস্যা হলে আর আমাদের এখানে যে টিম কাজ করছে আমাদের অর্থোপেডিক টিম সেটা নিয়ে কি বলবেন অর্থোপেডিক টিম তো খুবই ভালো অনেক সার্জেন রয়েছেন রেগুলার প্রচুর নাম্বার অফ ফোর্টি তো অনেক বেশি আমি প্রথম যখন এখানে জয়েন করেছিলাম তার থেকে অনেকটাই বেড়েছে দেখি সমস্ত রকমের সার্জারি হয় নি রিপ্লেসমেন্ট রিপ্লেসমেন্ট তো প্রচুর পরিমাণে হয় সবাই জেনেও গেছে এখন এটা তা এই নতুন ধরনের সার্জারিগুলো আমরা চাইছি আরও বেশি করে হোক শুরু হোক একদম যাতে সাধারণ মানুষের পাশে আমরা সব সময় দাঁড়াতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর মুখার্জি এতটা সময় আপনি আমাদের দিলেন কারণ স্পাইন সার্জারি কতটা নিরাপদ নিরাপদ নয় সেটা নিয়ে আমার মতন সাধারণ মানুষের অনেক প্রশ্ন ছিল সেটা বোধহয় খানিকটা আমরা পরিষ্কার করতে পারলাম তবে তবে নিজেকে সুস্থ রাখা সুস্থ শরীরে আনন্দে বাঁচা সেটা তো খুব জরুরি তো আমাদের দর্শকদের শেষে এসে কি বলবেন শেষে সে একটাই কথা বলবো ভয় পাবেন না ডাক্তারের উপরে বিশ্বাস রাখুন আপনাদের এরকম সমস্যা হলে অবশ্যই প্রথমে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করুন নিজে থেকে কোনো ডিসিশান দেবেন না এবং স্পাইন সার্জারি মানেই খুব ভয়ের ব্যাপারে এরকম নয় বেশিরভাগ পেশেন্টেরই আমি প্রথমেই বলেছি ওষুধে ফিজিওথেরাপিতেই পেশেন্টরা ভালো হয়ে যান এরকম না যে পায়ে ব্যথা হচ্ছে কোমর থেকে তার মানেই অপারেশান করাতে হবে এই ব্যাপারটাও নয় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই নমস্কার একদম অনেক ধন্যবাদ আরও একবার আপনাকে এবং আপনাদের বলবো যে এভাবেই আপনারা সঙ্গে থাকবেন এবং অবশ্যই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন নমস্কার